Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video su The Dark Pictures Anthology The Devil in Me Allora, l'ultima volta che ci siamo visti settimana scorsa abbiamo visto ehm, alcuni personaggi ehm, cominciare ad avere dei problemi A parte che c'è stata una conversazione durissima ehm, tra tutti i membri della troupe di questo documentario perché il ehm, proprietario di questo eh, hotel ricostruito ovviamente di H.H. Holmes è fuggito, non si vede più in giro e hanno dato tutti la colpa al regista che aveva preso accordi e c'è stata una forte lite e poi ognuno ha cominciato ad andare per conto suo abbiamo un gruppo che è andato a vedere per quanto riguarda le luci insomma l'ambientazione giusta per le luci poi abbiamo avuto Erin che prima era tornata in camera sua e poi ha sentito un rumore ha preso il suo il microfono direzionale ha cominciato a girare per i corridoi del, dell'hotel sentendo una voce e, e i corridoi hanno cominciato a cambiare aspetto sono cambiati e poi improvvisamente la luce è, è, è saltata e lei ha cominciato a girare un po' intorno per cercare di tornare, tornare alla sua stanza ma non lo trovava più ovviamente e l'ultima cosa che abbiamo visto di lei è che è rimasta chiusa all'interno di una stanza con un registratore vocale che era quello che faceva il suono di questa voce che sentiva e poi un animatronics di Holmes è apparso fine poi siamo andati a vedere anche la storia con Jamie che abbiamo qui davanti e praticamente anche lei ha cominciato ad armeggiare con delle cose elettriche la corrente è saltata e um, ha cominciato a girare in intorno per trovare degli indizi e per cercare di riavere corrente abbiamo trovato alcuni indizi a lei è riuscita a ridare corrente ma eh, ha dato corrente anche a un palco con eh, il sipario giù probabilmente però illuminato e qualcuno che canta quindi siamo rimasti in questa situazione perciò adesso riprendiamo esattamente da qui Ovviamente ragazzi prima di iniziare ehm, vi chiedo di mettere un like a questo video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina in basso così da supportare il mio canale e farlo crescere con nuovi video. Grazie. Allora, andiamo avanti adesso. Eccoci qui davanti a questo palco con le sedie già pronte. Proviamo a dare corrente o a composare questo tasto. Che diavolo! Degli animatronics. Quindi mi sa che sono loro che cantano. No, oh, sono fermati. Però qui cos'è? Allora, una cassetta. Forse è per questo che non riuscivamo a ascoltare il registratore la puntata scorsa. Proviamo adesso a usarlo. Con questa cassettina. Ah, merda! Ho dovuto costruire il mio piccolo castello, come ha fatto Holmes. Molti nel mio settore colpiscono il proprio bersaglio a casa sua, ma così è facile essere beccati. Holmes è per idea giusta. Bisogna tirarlo in trappola. Hai portato le sigarette? Come ho chiesto? La Red? Sì. Queste valgono oro qui dentro? fantastico dicevamo la trappola Holmes costruì un hotel a due passi dalla fiera mondiale e decise di chiamarlo World's Fair Hotel 
e pubblicò annunci sui giornali accanto a quelli della fiera che i bifolchi di tutto il paese pensavano fosse l'hotel ufficiale. Marito e moglie prendono un treno dal Nebraska. Dopo tre giorni arrivano infine all'albergo ormai esausti, entrano in camera e, ops, dal nulla. Holmes ha messo un tubo del gas nascosto sotto il letto e gli avvelena. Oppure usa una porta segreta. Oppure li separa e costringe uno a guardare da una finestra mentre taglia la gola all'altra. È questo il vantaggio della trappola. Bersagli a non finire. Per questo ho scelto tutte quelle case a nord dell'aeroporto. L'intero quartiere stava per essere demolito, ma tutte quelle graziose agenti immobiliari non lo sapevano. Chiamavo dicendo di avere delle proprietà da vendere e mi facevo raggiungere là. E guarda un po', eccoci qui da soli in mezzo al nulla. Le prime volte aspettavo che ci sorvolasse un aereo per coprire le grida, ma dopo un po' ho capito. Potevano gridare quanto volevano. Nessuno le avrebbe sentite. È il ricordo più vivido. Le loro grida. Puoi provare a capire perché io sia così come sono. E puoi applicare tutta quanta la scienza forense che vuoi. Ma non lo saprai mai. Non lo saprai mai, Mande. Non saprai mai davvero cosa si provi a vedere spegnersi l'anima di qualcuno. Inquietante. Davvero inquietante. Comunque. Ma ha un assistente? Bisogna stare attenti alle dita, capo. Sì, sì. Dove sono tutti? Serve una ruspa per staccare Kate dallo specchio. Erin è un attimo in pericolo, ma vabbè. Dovresti scrivere un manuale su come gestire una truppa. Quando avremo finito, dovresti scrivere un manuale su come si gestisce una truppa con signorilità. Tu lavora, non rompere. Visto? Abbiamo già il titolo. Che cazzo... Torniamo su Erin adesso, ehi, stanza buia 21 ehi, e 28. Ehi, aiuto! Qualcuno mi aiuti! Non vedo niente! Ehi. Ragazzi, ragazzi, vi prego! Erin! Tiratemi fuori! Fatemi uscire di qui! Non vedo niente! La porta è bloccata! Sfondatela! Non si muove! Faccio io, Erin! Tranquilla, siamo qui! No, sei ferita, vero? Mi serve l'inalatore! Mi, mi serve l'inalatore! Marta, fa un attacco d'arma. Qual è la tua camera? Presto! Fai la tua camera. Dopo la mia, nel corridoio dopo la tua. Erin, ora vado. Cerca di fare respiri profondi. Ci proviamo. Vedi se c'è un catenaccio o qualcosa? Dobbiamo tirare giù questa porta. Avrebbe il microfono direzionale con la torcia. Cercate qualcosa per abbatterla, io e Matt proviamo a forzarla. Che c'è? Eccolo. C'è qualcuno qui? Ehi! Hey, ragazzi! C'è qualcuno qui! 
कोई कम है तो तेरो आए को Non lo so, e... Prendi... No, 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 no... Tutto bene. L'abbiamo salvata, salvata, ragazzi. L'avete visto? Andiamo. Io... C'era... C'era qualcuno qui. Dentro con me. Erin, è soltanto un manichino. No, non era un manichino. Aveva un cappello, come i Cici Holmes. Charles, l'hai ammazzata di lavoro. E adesso vede il programma dappertutto. No, io non ho... Non è successo niente, Erin. Stai bene, non c'era nessuno dentro. Ok, sì. stiamo calmi. Accompagnate Erin in camera a riposare. Non sono stanca! Su, forza! Coraggio, Erin. Ah, torniamo col curatore, dai. Che ci dice? Ah, eccoti qua. Pare che Erin abbia dato prova di un certo coraggio, o mi sbaglio? Dove sarà andato il padrone di casa, Mr. Dumet? Sembra proprio che abbia lasciato l'isola. Che scortesia, non trattenersi per cena. Forse diversamente, la cena sarebbe stata un po' meno indigesta. Charlie ha di certo perso la calma. Molto Una squadra che non sa collaborare è destinata a non avere successo. Io posso solo osservare e a volte può risultare frustrante. Per certi versi ti invidio. Io annoto solo gli eventi. Tu puoi plasmarli. Torniamo a dove eravamo rimasti prima che uno dei nostri amici si metta nei guai con le sue mani. Facciamo tutti un bel respiro e non perdiamo la testa. No, Charles. Basta così. Qualcosa non tornava fin dal principio, ma ora... Ora io ho paura. Ma no, andiamo. Dico davvero, qui c'è qualcosa che non va. Mi dispiace ammetterlo, ma... Kate ha ragione. Qualcuno ha provato ad aggredire Erin. Non sappiamo bene cosa sia successo. So cosa ho visto. Al buio? Non l'ho inventato. Restiamo calmi, ok? Devo riflettere un attimo. Beh, fai pure. E ecco che esce di scena il nostro capo non troppo carismatico. Che è stato? Ah. Ma... È Charlie che riflette, anche se sembra più uno scatto di ira. Forse ha ragione. Sì. Se non finiamo l'episodio, siamo spacciati. Non ci credo. Cosa? Dico Aspetto solo che... da una vita che tu abbia il coraggio di prendere una decisione su qualcosa. Una qualunque. Ed è adesso che finalmente decidi di schierarti? Scusate, datemi della pazza. Ma se Erin dice che l'hanno aggredita, io le credo. Non siamo al sicuro. Era solo un manichino. Pensi che menta? Sul serio? Forse sei solo un po' confusa su quello che hai visto al buio. So cosa ho visto. Giusto. Ecco il piano. Abbiamo già un piano. Andare via. Tu, senti. Non fatevi prendere dal panico. Adesso troverò Dumet e chiariremo ogni cosa. Si sistemerà tutto, ok? E avremo le riprese che ci servono. Non è venuto a cena. Perché dovremmo riuscire a trovarlo ora? Perché sono ottimista io. Prova anche tu ogni tanto. 
È scappato. Bravo, Charles. Il tuo piano è totalmente campato in aria. È scappato. Dove ti è andato? L'ho visto, ricordi? Magari è tornato. O magari no. Non potresti sì. pensare positivo per una volta. Tra tutte le proposte di Charlie, questa non è nemmeno la peggiore. Potrebbe persino essere la migliore. Ora non ti montare la testa. Non condivido comunque le tue priorità. Fa nulla. Io vado. Vengo con te. Devi... proprio andare. Torniamo subito. Promesso. Tu stai qui così so dove trovarti. Che faccia come gli pare. Ho chiuso. Raccolgo le mie cose. Kate. Me ne vado, Mark. Tu vieni o no? Erin ha visto qualcuno. Ok, hai ragione. Scusa, ma Charlie ha detto... Non siamo al sicuro. E pazienza se perdiamo il lavoro. Giusto. Andiamo, Erin andrà tutto bene, ok? Resta qui. Potete restare mentre faccio i bagagli. Non c'è tempo da perdere. Sono proprio qui accanto. Facciamo in fretta. Torniamo subito, promesso. No! Scusa, sono... Ancora scossa. Puoi lasciare aperto così mi sentite? Ovviamente. Ingenui, non sanno che il, il corridoio di questo hotel cambia. Ok, genio. Dove cerchiamo? Charlie Lobby 2157. Io non cerco Dumet. Guardo dove girare. E se lui se ne salta fuori, tanto meglio. Gesù. Del resto non ti importa nulla? Sì che mi importa. Dillo a Kate. Sappiamo entrambi che appena accenderemo la telecamera si piazzerà davanti all'obiettivo. Oh, stronzo. Esploriamo. Vediamo cosa c'è. Sai che questo l'abbiamo già visto? No. Allora, signor Morello, buonasera. Grazie per avermi permesso di scriverle direttamente. Il suo editore mi ha riferito del suo interesse riguardo alla mia proposta. A quanto pare abbiamo una passione in comune. Ho dedicato molti anni alla riproduzione del World's Fair Hotel, creando la più accurata attrazione turistica su Holmes mai concepita. Non siamo ancora aperti al pubblico perché restano ancora... No, aspetta, forse l'abbiamo visto. Sì, 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 l'abbiamo visto che lo invita a gruppi di 5 e lui dice che torna con la famiglia. Sì, sì, sì. Ok. Che è successo qui? Non... Non lo so. Non era così un attimo fa. Allora, interno lobby Castello della Morte. Chissà giorno. se il custode sa dove è finito Dumet. Panoramica lenta per sottolineare l'atmosfera, magari a 360 gradi. Serie di dissolvenze tra reperti, dettagli che sono sulla reception. Una mano entra nell'inquadratura per suonare il campanello. Che entro si di merda. Le critiche sono ben accette solo se accompagnate dai migliori. E carellata verticale a mostrare Kate. Kate, ti suona bene in macchina? Il World Fire Hotel. Eh, fu, una, fu un albergo come pochi i suoi corridoi si, eh, si tinsero di sangue le sue lenzuola si tinsero del pianto delle madri ma che lo so che eh, l'alloggio la, di una delle sue camere si pagava con la sua vita <coughs> e il proprietario era un truffatore un bugiardo e probabilmente l'assassino più prolifico di tutta la storia americana si inserissimo qualche immagine in questo punto Grida o singhiozzi di sottofondo. Kate si allontana dal banco uscendo dall'inquadratura. Stacco su. Kate lenta, carellata all'indietro mentre attraversa la lobby. Kate continua. 
Come abbiamo visto il suo regno di terrore si è concluso in un tribunale di Filadelfia con la condanna alla medesima pena inflitta a Holmes a numerose vittime, la morte. Poi nel 1895 il suo albergo, a molti ormai noto come il Castello della Morte, è stato gravemente danneggiato in un presunto incendio doloso prima di venire completamente abbattuto nel 1938 tramandando alla storia ciò che restava dell'infiamia di Holmes, o, si, o così credevano. Non sarà troppo complicato per il nostro pubblico, lo è anche la nostra troupe, lo è anche per la nostra troupe. Kate si ferma, la carrellata all'indietro svela l'ambiente circostante. Kate continua, lo che sono da definire è come essere ripiombati qui nei giorni di orrore del 1893, ma vi assicuro che eh, sono al sicuro dell'Inlois del presente. Qui una squadra di progettisti di talento ha compiuto una straordinaria opera di restauro, in una riproduzione di quel famigerato edificio dove un imprenditore di successo appassionato di Holmes è Grant M. Dumet A. Kate continua. Si possono quasi sentire le urla disperate degli sventi durati ospiti in trappola, condannati a diventare le prossime vittime di Holdens. Senza ulteriori indugi, facciamo un tuffo nel passato per provare a svelare nuovi mercabri dettagli. Cogliamo questa straordinaria opportunità per... Kate esce dall'inquadratura. Erin può aggiungere delle grida? Non so, dovrei chiedere al mio avvocato, non vorrei le venisse un attacco d'asma. Poi lì c'è la porta, ma prima di andare alla porta voglio vedere se c'è qualcos'altro che magari è cambiato. Esamina. Non c'è corrente. Strano, l'avevamo ripristinata la corrente. Aspetta, mi sa che si è aperto anche questo. No. Jamie, vieni qui. Ok, bene. Me la faccio sotto. È solo sangue, dai. Solo sangue? Scherzi? Non sì, essere vabbè, precipitosa. Possiamo solo dedurre che hanno trascinato qualcosa che sanguinava. E questa idea non ti preoccupa? Sì, è un po' strano. Un po'. Che devo dirti? Magari i Dumetto o il custode avranno trascinato dentro una carcassa di animale dall'esterno. Forse la cena. Cerca Dumè. Segui la striscia, la scia di sangue. Vediamo un po'. Magari. Vi do il benvenuto allo spettacolo di stasera. Oh, ma che cazzo! Presentato da Grantem Dumet. Dumet? Cosa? Non se n'era andato. Ho perso la striscia di sangue che dovrei seguire. Proviamo di qua. Eventualmente. Che sento musica. Dopo. Ok, aspetta, allora facciamo una cosa. Esamina prima questo. Uff, bello. Uh, un guanto di sangue. Però la porta non si può interagire. Andiamo da quest'altra parte dove sento qualcuno che si lamenta. Ho sentito. 
prego. Che Aiuto. cazzo? Aiutami! Ho avuto gli inservienti con no. l'impermeabile giallo. Cosa? Che è successo? Stai bene? Ma che cazzo? Mi fermo! Guarda! Ha attivato lui? Ha attivato il sacco È una trappola a scatto. Se sposti il peso dalla pedana, il tizio viene trafitto da quella lama. Sì. Aiuto. Ti prego. Aiuto. Aiuto. Jamie. Um, resta lì. la mano andiamo cazzo c'è più nessuno cosa ho fatto dobbiamo andarcene subito charlie eh? andiamo Così di botto hai, cioè, hai visto gratuito che diavolo era è uno scherzo Cos siamo in trappola oh cazzo che facciamo tiriamo giù la porta ok come? al tre cioè. uno due tre non è una porta quella eh. Sentito? Sì. Che cosa succede? Ok, ma cambiamo argomento. <ride> Fantastico. Merda. Kate, camera di Kate, 22 e 15. Il tuo cristallo spirituale? Non farlo più. E non prendermi in giro. Scusa, non vorrei che ti tagliassi. Quel sasso è molto appuntito. Beh, oltre che magico. È un cristallo di ametista. E... Ti aiuta a mantenere la calma generando energia protettiva. Mm. Lo so, mi ricordo. Se lo sai, non chiamarlo sasso. Forse dovresti cominciare ad assumerti la responsabilità delle tue emozioni invece di affidarti a un cristallo spirituale. Mi fa stare meglio. Mi fa stare meglio. Una cosa che tu non hai saputo fare. Sì, forse ho detto una cosa. Il cristallo di Matista aiuta Kate durante le fasi Scusami. di calma. Non importa. Non è il momento o il posto. Devo per... dirti una cosa. Ok. Prima tu parlavi di quel lavoro che ho rifiutato. Non ti ho mai detto la verità. Su cosa? Non era un lavoro, non proprio. Che vorresti dire? Te lo ricordi, Marie? Stava aprendo uno studio a Brooklyn, un atelier. Cercava un socio. È il tuo sogno? Già, ma non c'erano prospettive di guadagno. Pensavo avresti detto che era una follia, giustamente. Perché lo era. Avresti dovuto seguire i tuoi sogni? Hai mai pensato di buttarti e inseguire prima i tuoi sogni senza badare troppo alle conseguenze? Chiaramente no. Non sarei qui... Le cose già andavano male tra di noi. Oh, no, no, no. Ora non dare la colpa a me. Hai fatto tutto tu. Lo so. Non ho accettato perché... It would have taken me away from you. Una parte non doppiata? Vabbè. Non ci avevo pensato. Io... Non ci avevo neppure pensato.
Io... volevo... No. Che cosa vuoi che dica? Speravo le cose tra noi potessero cambiare. In fondo... lo spero ancora. Avresti dovuto dirlo prima. E avresti dovuto dirlo prima. Lo so. Non voglio tornare da capo. Se stavolta fosse diverso... No, oh, andiamo. È improbabile, lo sai. Scusa. Forse sono ancora confuso. Dobbiamo andare. Torniamo da Erin e andiamocene subito da qui. Allora, prova di andare via e torna da Erin. L'ha trovato, Dumetta. Charles gli voleva parlare a tutti i costi, perciò forse sì. Non vedo niente per prepararsi a andare via. Però prima di uscire dalla stanza, vediamo Kate, dunque il rapporto con Mark e alle stelle, il rapporto con Charlie mm, è quasi rotto, il rapporto con Jamie è quasi irriparabile praticamente e Erin insomma così così abbiamo un nuovo indizio registrazione di un interrogatorio condotto su Manny Sherman dall'agente speciale dell'FBI Monday Sherman parla dei metodi usati per uccidere le sue vittime E poi abbiamo un solo elemento sulla moralità senza fiato. Allora avevamo detto Erin ha usato l'inalatore per calmarsi una volta tornata nella sua stanza dopo cena. Erin ha accettato l'inalatore dall'uomo mascherato. Erin ha usato l'inalatore nella, nella stanza buia. Tutto qui. Andiamo avanti. Ma chi è che va in giro a chiudere a chiave le porte? Dumet? Il suo piccolo aiutante giallo? Ma... Che c'è? Che cazzo è uno scherzo di cattivo gusto? Che cosa ci fa qui? L'hai portato tu? No. Quella è lei? Sì. È Shelby. Unghie abbinate? Dio, no. Le avevamo sempre uguali. È lui. Cosa? È lui. Sullo sfondo. Lo conoscevi? Mm, più o meno. Era uno di quei tizi che vedevi sempre in giro. Quelli che trovi sempre alle solite feste. È stata colpa mia. Lo sai che non è vero. La sera che è successo avrei dovuto vederla. Dovevamo uscire a bere, c'era una festa. Ma io dormivo. Al campus era tassativo non uscire mai da sole. Shelby mi stava aspettando quella sera e... ed è lì che l'ha aggredita. Va tutto bene. Non è per un cazzo, ok? Per niente! Io devo conviverci e ora qualcun altro lo sa. Qualcuno voleva che io la trovassi. Ma che cazzo è? Oh, non ne ho idea. Non promette nulla di buono. Ma Cosa che è? cazzo... Ah, cambiano le Venite, pareti. Venite, presto! Charlie! Oh. Attenzione. Non resisto. Ehi, dovete andarvene in qualunque cazzo di modo. Andate via, Cristo! Subito! Ma che cazzo è successo? Non ne ho idea, però non promette nulla di buono. Eh no, soprattutto se siete osservati. Ah, ah, non si muove! E adesso? Gemico, ti do il primo piano a 22.31. Ci sarà un'altra via. Sì, strisceremo nei corridoi di servizio, per forza. Allora, accendiamo la torcia. Che qui ovviamente manca la corrente. 
Anche qui? Uh... Ma che succede? Dumet, che cazzo di problemi ha? Era nervoso in viaggio. Pensavo che fosse soltanto eccentrico. Puoi essere eccentrico senza essere un assassino. Riflettiamo. Hai visto Dumet scappare? Sapeva che c'era un assassino e se n'è andato? Forse. O forse il tizio che abbiamo visto non era Dumet. E quello con la maschera sì? Avevo il sospetto. Quella trappola era parecchio sofisticata, progettata in ogni dettaglio, in modo che noi la trovassimo. Questo rende ancora più probabile che l'uomo del traghetto non fosse Dumet. Se sei il proprietario non è che scappi quando inviti le persone a casa tua. Poi. Pezzo di merda. Cosa? Un muro. Avanti. Proprio come Holmes. Lo so, non voglio pensarci. Ogni tanto guardo se c'è qualcosa da prendere o esaminare. Mi creo una mappa mentale. Ma temo che la stanza di Erin sia tagliata fuori. Dio, Charlie. Perché se la prende con lei? Perché è la più facile da impressionare. La più vulnerabile. Non guardi il nostro show? È tipico dei sociopatici. Oh, ma che cazzo... È una bambina. Oh, bene. Senti anche tu la bambina. Pensavo di essere impazzita del tutto. Da dove viene? In da caso la voce infantile cerca gli altri. Un altro obolo. Quindici. Charlie, vieni. Apriamola. Un frigorifero da macelleria eh no 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 appunto siamo in una matriosca cosa? le bambole rosse sai quelle bambole dentro le bambole stai impazzendo perché non è il momento siamo chiusi in una cucina, dentro un hotel, soli su un'isola. Se anche uscissimo da qui... Come usciremo dall'hotel? Esatto. Natalie Morello. Oh, oh. ma stai... Oh, cazzo! Oh, merda! È un cadavere, cazzo! Dici? Ecco gli ultimi ospiti dell'hotel. Non puoi sapere. Sì. Forse... Cazzo. Forse Come non puoi già... saperlo? Natale Morello. Che c'è qui? Anzi no, aspetta, prima di andare via voglio vedere se tante volte c'è altro. Che freddo. No, non mi sembra. E ovviamente quella è chiusa perché non ha dato nessun simbolino, quindi no. Allora sì, direttamente qui. Charlie, forse c'è un'uscita. Guarda, questa forse si no. muove. Forse si forza più facilmente. Stai indietro. 
Questo non me l'aspettavo proprio. Caspita. Charlie! Merda. Ma saltiamo da un'altra parte. Eri in camera di Arion, ovviamente 3, 2303. Allora. Io non, non riesco a respirare. E dai. Devono sentirlo. Aspetta. Ragazzi, ehi là. Ehi. Porta Charlie. bloccata. Mark. Jamie. No, oh, dai, forza! Smetti di essere così fifona! polvere, c'ha bisogno di respirare. Esplora il passaggio e torna dagli altri. Allora, vediamo un po'. Che cosa curavano? Autentico, balsamo all'olio di serpente, estratto da Cobra Reale, Silver Ash Institute. Oh, è una specie di memorabilia. C'è una collezione qui. Anche da quest'altra parte. Ah, The Silver Ash Institute è qui. ancora quei cosi inquietantissimi esplora il Silver Ash Institute No, ma aspetta, con tutte quelle pause sembrava montato. Erin ovviamente ha un rapporto con Charlie abbastanza basso, ma non così basso, insomma, va, va discreto, insomma. Kate è discretamente alto, Mark insomma, così così. E Jamie ovviamente al massimo, affidabilità, timidezza, curiosità, diplomazia, un po' di insicurezza e di indiscrezione. E... Sì, abbiamo questo nuovo indizio, resti di una ragazza chiamata Natalie, il suo corpo è stato congelato, 
eh, la Natalie Morello insomma e poi abbiamo diversi cambiamenti dunque il signor Dumet l'ultima cosa che abbiamo visto è Dumet non si è presentato alla cena Jamie e Charlie hanno capito che l'uomo che hanno incontrato non era il vero Dumet poi senza fiato Erin ha usato l'inalatore nella stanza buia, ha usato l'inalatore per calmarsi prima di entrare nella nuova stanza. E poi complicità. Erin ha trovato un avviso di sfratto nella borsa di Charlie. Erin ha trovato prove che implicano Charlie negli omicidi per lo strando il Silver Rush Institute, che però personalmente penso che sia un falso, perché secondo me c'erano troppe pause, sembrava quasi montato. No, ma che diavolo! Schifo. No. No, 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 perché... No, no. no cos'è questo schifo? No, Gesù! Che diavolo! Questo è. Cosa? Beh, fanculo Jamie. Chi è la ragazza nella foto che hai postato? Rispecchia il tuo tipo al 100%, sei troppo prevedibile, Laurel. Jamie. Chi, Erin? Ma per favore, il mio tipo è una tigre indomabile, non una fatina dei boschi. Laurel, è timida? Jamie è una svampita, ha sempre quell'espressione smarrita e confusa. Mm, questi messaggi pure sembrano molto falsi. Gentile signor Thompson, perché non la smette di tormentarmi? Allora, scuola elementare di White Oak, 940 Monument Drive, Silver Spring. 10 ottobre 1972. Gentile signora Monday, da settimane cerco di contattarla telefonicamente per parlare di, con lei del comportamento di suo figlio a scuola. Da qualche tempo Hector ha iniziato a mostrarsi aggressivo e minaccioso nei confronti degli altri bambini. Questa settimana, durante la lezione di educazione fisica, l'insegnante ha notato gravi lividi e contusioni nelle gambe del bambino. Siamo molto preoccupati per lui. La prego di contattarmi prima possibile per discutere del problema. Cordialmente, Glenn Thompson, preside. Erin, hey, ehi! Hey. Jamie! Jamie! Erin, ci sei? Uh, Ehi là? Mi senti? Che succede? Cosa... Sei in pericolo, Erin! Ma come... Devi ascoltarmi. Fai come ti dico. Ehm... Che succede? Jamie, che succede? Dove sei? Io non... Ascoltami. Ascolta. C'è un armadio lì vicino, entra dentro, sbrigati. Ma che significa? Erin, nasconditi! Perché me lo stai dicendo? Che succede? Adesso, Erin, fidati di me, ok? Sì, tipo nasconditi.
almeno se ne va meglio Charlie Mark Lobby 23-17 Ehi là Dove sono finiti? Spero siano al sicuro e che ci stiano cercando Kate Guarda qua Che sta succedendo? Oh, siamo chiusi dentro eh, Così sì. pare sì Aspetta Shh. Cosa? Shh. Hai sentito? Sono loro Da dove vieni? C'è qualcuno nel ristorante. Qual è il piano, Charlie? Finirete morti. Andate giù in taglio. Vorrei proporre un brindisi. E immagino che questa sia la nostra ah. ultima cena insieme. Da come vi confortate? Io e i miei apostoli. Beh, un attimo. Fatemi pensare, non riesco a decidere chi si aggiuda. Che cazzo significa? Le opzioni non mancano. Ha replicato tutta la scena. Mark, cosa fai? No, non le toccare. Sono solo manichini. Calmati. Sono solo manichini vestiti come noi, è strano? Un po'. Dobbiamo spaventarci, no? Trova gli altri, indaga sui manichini. Qualcuno no, intanto esamina. Me. Ok, stiamo esagerando. Che diavolo succede? Questi non sono precisissimi, eh, comunque. Oh Cristo, ma è identico a lui. Impossibile che Questo qualcuno sì. li abbia messi insieme solamente in un paio di ore. Senti. Dei passi. E si avvicinano. Ma Attenzione. Devi evitarci qui, ce n'è inclusa per poi andarsene. Succede. Scusa, pensavo... Gesù! E questi cosa sono? Per fortuna stai bene. Oh mio Dio. Quando il muro si è chiuso io... Per fortuna stai bene. Dumet ha ucciso il suo custode. Cosa? Davanti a noi. Dumet. Una messa in scena. Indossava una maschera e so bene cosa può sembrare, ma dico sul serio, ora ce l'ha con Erin, dobbiamo muoverci. Ma un attimo, Charlie dov'è? Non lo so, ci siamo divisi. Cavolo, non posso crederci. Così, quando troveranno i nostri cadaveri sulle sponde del lago, cazzo di scherzo! Una scusa plausibile. I nostri... Morti! Cristo, morti, fate morti, silenzio! Morti! Morti! Cos'è stato? Ma che è? Questo... È finto. Una replica o di un animale o roba così, per forza. No, 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 non ci credo. Oh! 
Oh, è vero, è vero, cazzo, ve l'avevo detto, questa è una follia! Andiamo via da qui. E eh, dov'è l'altra? Oh, è chiusa! Ma che succede? Anche quella da cui sono entrata. Dumet! Ti piace giocare? Fatti vedere! Vieni! Giochiamo insieme, dai! Insomma, non lo sfiderei apertamente così, insomma. Charlie, scantinato, 23 e 52. Uh. Sta facendo una bella caduta. Devo uscire. Sembra quasi in trappola. Esci dallo scantinato. Allora, e un Charlie, vabbè, per potenza, determinazione, insomma, questo l'abbiamo già letto. E Erin, il rapporto, insomma, è così così. Con Jamie il rapporto, mm, insomma, è, sta andando. Con Kate ci siamo, siamo su quella strada lì, insomma, anche se comunque già meglio. Con Mark è completamente rotto il rapporto. E segreti ne abbiamo trovato e uno nuovo lettera del preside indirizzata alla madre di Hector Monday il piccolo Hector aveva problemi di comportamento a scuola e con la moralità abbiamo il signor Dumè che praticamente la cosa è così abbiamo detto Jamie e Charlie hanno capito che l'uomo che hanno incontrato non era il vero Dumè Erin ha trovato una lettera sulla cattiva condotta scolastica di Hector Monday e Jamie ha rivelato a Kate e Mark che Dumè ha ucciso il custode. Allora ragazzi, per questo episodio mi fermo qui. Se vi è piaciuto questo gioco fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per sapere quando escono nuovi video del mio canale. In questo modo mi aiuterete ad andare avanti e a portare nuovi video. Per il prossimo episodio di questo gioco ci vediamo martedì prossimo alle 12 con ancora The Devil in Me. Grazie a tutti e a presto. Ciao, vi amo tutti.